கேப்டன் டிவி நேயர்களுக்கு பத்மா மாமியின் அன்பு வணக்கங்கள் மீண்டும் உங்கள் அனைவரையும் பாட்டி வைத்தியத்தில் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த வெயில் காலம்னு ஆரம்பிக்கிற காலத்துக்குள்ள முன்னாலேருந்தே எல்லாருக்கும் இந்த தலை சுத்தல் வந்துடும் ஐயோ வெயில் வருதே வெயில் வருதேன்னு அதோட இல்லாத இந்த காலத்தில் இப்போ எல்லாரும் வெளியில தான் வேலை பார்க்க வேண்டியிருக்கு வீ உள்ளே இருந்தாங்கன்னா ஏசிக்குள்ளே இருந்துடுறாங்க ஆனால் அந்த ஏசி கூட ஹீட்டு தான் நமக்கு வந்து நான் தெரியாமல் இன்டெரக்டாக நமக்கு ஹீட்டை உண்டு பண்ணி அதனால் தலை சுத்தல் வயத்த பெரட்டல் வாந்தி எல்லாம் வரும் இதில் வேறு நைட் ஷிஃப்ட் பார்க்குறவங்களுக்கெல்லாம் இது ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் பித்தம் ஜாஸ்தியாக போகும் அந்த பித்தத்தினால தான் வாயில் கசப்பே அதிகமாக இருக்கும் அவங்க வந்து எப்பவும் வந்து இது எச்சை துப்பினா கூட ஒரு மாதிரி ரொம்ப கசக்குது அப்படி சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி தூக்கம் அதிகமாக வரவே மாட்டேங்கிறது அப்படி சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி எப்போ பார்த்தாலும் வய வயருக்கிட்ட ஒரு எரிச்சல் இருக்குது அப்படி அவதிப்படக்கூடாது <laughs> நொங்க படைச்சிருக்காரு போல இருக்கு அந்த வெயில் காலத்துக்கு மட்டுமே அது கிடைக்கும் உகந்ததா அது கிடைக்கும் அப்போ அந்த நொங்க வாங்கி நிறைய சாப்பிடலாம் அந்த மாதிரி நொங்கு போட்டு சாப்பிடும் போது நொங்க சாதாரணமாவே போக வர எப்ப வேணாலும் சாப்பிடலாம் அந்த மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு அதனுடைய தோல் இருக்கு பத்தியா அந்த தோல்ல பிசுக்கு இருக்கும் அந்த பிசுக்க வந்து கை கால் உடம்புல எல்லாம் எங்கெல்லாம் அதுவும் வெயில் அதிகமா படுதோ அந்த இடத்துல அதை தேய்ச்சிட்டா கூட நம்மளோட ஹீட்டை குறைக்கும் கூடவே நம்ம ஸ்கின் வந்து வெயில்னால கருப்பாகிறது அது இல்லாம இருப்போம் அதனால அந்த தோலை கூட வீணாக்க கூடாது அந்த தோலை அதாவது நுங்குடைய தோலை கூட நம்ம உடம்புல எல்லாம் மூஞ்சி முகத்துல எல்லாம் போட்டு நல்ல கொஞ்ச நேரம் தீத்திட்டு அதுக்கு பிறகு சாதாரணமா தண்ணியில எங்க நீங்க இருந்தா கூட அந்த நொங்கு வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு அந்த மாதிரி தண்ணியில எங்கேயாவது தண்ணி வாங்கி முகத்தை அலம்பின்றலாம் அந்த மாதிரி நீங்க செய்யலாம் இதெல்லாம் செய்யும்போது நம்ம முன்னெச்சரிக்கையா நம்ம உடம்பை நம்ம காப்பாத்திக்கிற மாதிரி இப்போ சரி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கசப்பு தலை சுத்தல் வாந்தி எல்லாம் இருக்கு வந்துருச்சு அப்போ என்ன பண்ணணும்னா திப்பிலி இது ரொம்ப ஈஸி பாருங்களேன் சாதாரணமாக நீங்கள் பொடி பண்ணி உங்கள்கிட்ட சின்ன குட்டி டப்பாவில் நீங்கள் எடுத்து வச்சுட்டு கூட எங்கே போகணுன்னாலும் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்குன்னா இதை எடுத்து வாயில் போட்டுட்டு கூட நான் சொல்லப்படுறத செஞ்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா கூட கிளியர் ஆகிடுவீங்க என்னென்னா ஒரு கொஞ்சம் பத்து கிராம் திப்பிலி எடுத்துக்கோங்க அதே போல் மிளகு ஒரு பத்து கிராம் இது ரெண்டையும் நல்லா பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க பொடி பண்ணி டப்பிலே எடுத்து வச்சுருங்க எங்க நீங்க வெளியில போனாலுமே அல்லது வீட்டில இருந்து கிளம்பும் போதோ இதுல ஒரு சிட்டிகை வாயில் எடுத்து போட்டுண்டு தண்ணியை குடிச்சிட்டு போயிடுங்க ஒரு டம்ளர் தண்ணி குடிச்சாலே போதும் இதை குடிச்சிருங்க அதே போல மத்தியான நேரத்துல வெயில் அதிகமா இருக்கும்போது என்ன பண்ணுங்க லெமன் ஜூஸ் அதாவது எலுமிச்சம் பழத்தை இதையும் கூட நீங்க வீட்டில இருந்தே செஞ்சு எடுத்துட்டு போயிடலாம் ஒரு பாட்டில போட்டு எடுத்துட்டு போனீங்கன்னா அல்லது ஒரு டம்ளர் அளவு எடுத்துட்டாலே போதும் ரொம்ப அதிகம் எல்லாம் வேண்டாம் இப்ப என்ன பண்றீங்கன்னா இந்த எலுமிச்சம் எழுத்துல ஒரு அரை முடி எலுமிச்சம் எழுத்தை நல்லா புழிஞ்சு ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணியை விட்டுருங்க அதுல ஒரு சிட்டிகை அளவு உப்பை போட்டுட்டு ரெண்டு கொஞ்சோண்டு தொட்டு பெருங்காய பொடியும் அதுல போட்டுக்கலாம் அதாவது அதுவும் ஒரு சிட்டிகைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பெருங்காய பொடியும் போட்டுட்டு சுக்கு பொடி சுக்கு பொடியை ஒரு கால் ஸ்பூன் அதுல போட்டு கலந்து நீங்க எடுத்துட்டு போயிட்டீங்கன்னா எப்ப வேணாலும் இந்த வெயில் டைம்ல இப்ப மத்தியான வேலையில எங்கேயோ போறீங்க தாகம் எடுக்கிற மாதிரி இருக்குன்னா தண்ணி குடிப்பீங்க இல்லையா அதே போல தண்ணி குடிங்க அந்த நேரத்துக்குல ஒரு டைம்ல ஏதாவது ஒரு டைம்ல இந்த தண்ணியை அதாவது எலுமிச்சம்பழம் சுக்கு போட்ட இந்த தண்ணியையும் நீங்க குடிச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தாகம் அவ்வளோ அதிகமா இருக்கவே இருக்காது தாகத்தை தணிக்கக்கூடியது அவ்வளோ தனி தணிச்சு உங்க சூட்டையும் தணிச்சிடும் அதனால என்னாகும் தலை சுத்தல் தலைவலி சாதாரணமா இந்த வெயில போயிட்டு வந்தாலே ஒரே தலையை வலிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா இதை நீங்க குடிச்சிட்டு தலையை சு வெளியில சுத்தினீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வெயில சுத்திட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த தலை சுத்தலும் இருக்காது தலைவலியும் இருக்காது இத மாதிரி அதாவது இது எவ்வளவு ஈஸி பாருங்களேன் ஒரு எலுமிச்சம் சாரில் அரை மூடி சாரில் கொஞ்சோண்டு சிட்டிகை சுக்கு பொடியும் கொஞ்சோண்டு பெருங்காய பொடியும் தான் போட சொல்லியிருக்கேன் கொஞ்சோண்டு டேஸ்ட்டுக்கு அந்த புளிப்பு எடுத்து காட்டுறதுக்காகவும் துளியோண்டு அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமே போதும் அந்த அளவுக்கு உப்பு சால்ட்டையும் போட்டு கலந்துக்கோங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் இதுதான் இதையும் ஒரு வாட்டர் பேக்கில் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகலாம் எவ்வளோ ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு போகலாம் அதே மாதிரி சாப்பிட சொன்னதும் என்ன வீட்டில் விட்டு கிளம்பும் போது நீங்கள் வாயில் போட்டு தண்ணி ஊற்றி குடிச்சிட்டு போங்கன்னு சொன்னது என்ன ரெண்டே ரெண்டு ஐட்டம் தான் அதாவது திப் திப்பில் 
உருளைய ஒரு பத்து கிராமோ மிளக வந்து பத்து கிராமோ எடுத்து ரெண்டையும் பொடி பண்ணி அந்த பொடியை ஒரு சிட்டிகை இப்படி எடுத்து வாயில் போட்டுட்டு அதை வாய் நாக்கில் பட்டு அது உள்ளே போனது தண்ணியும் குடிச்சிட்டு போயிடுங்கன்னு சொன்னேன் இவ்வளோதான் இதை நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த வெயிலுடைய தாக்கத்திலேருந்து அவ்வளோ அழகாக தப்பிச்சிடுவீங்க நல்லா இருப்பீங்க ஆரோக்கியத்தோடு இருப்பீங்க இதை கண்டிப்பாக செஞ்சு நல்ல பயனடைங்க மீண்டும் உங்கள் அனைவரையும் வேறொரு மருத்துவ குறிப்புடன் பாட்டி வைத்தியத்தில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சூப்பர் இன்னைக்கு செக்மெண்ட் எல்லாம் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க ஒரு ஒரு செக்மெண்ட்டும் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் எங்கள் வீட்டு சமையலை நானும் வந்து ஒரே தடவை சமைக்கிறேனே அப்படின்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டிங்கன்னா ஒன்றும் பண்ண வேணாம் எங்கள் நிகழ்ச்சி முடிவில் வந்து நம்பர் வரும் அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணால் வரும் நீங்களும் நாளைக்கு எங்கள் வீட்டு சமையலில் சமைக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ஸோ இந்த சமையல் டாட் காம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் வந்து மெயிலில் அனுப்பினா கூட போதும் உங்களுக்கு பதில் நாங்கள் இங்கே இருந்து சமைச்சு காட்டும் ஸோ என்ஜாய் பண்ணுங்கள் நம்ம ஷோவை நீங்கள் தொடர்ந்து என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக நாளைக்கும் உங்கள் எல்லோரும் வந்து சந்திக்கிறேன் அடில் தனிஸ் பாத்ரூம் கார்த்தி அதான் காக்கா பாத்திரத்தில் போட்டு எல்லாம் திரட்டி எண்ணெயில் போட்டு அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க மட்டும் சொல்லணும் சரியா அவன் இவ்வளோ தான் சமைச்சான் ஊரே வாங்கிட்டு போயிடுச்சு எங்க முடிச்சு நாம டிப்ஸ் இல்லையா இல்ல வேற ஏதோ சொல்லிட்டு இருந்தேன்